ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆದ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂಶಗಳು ಮೂರು ವಿಧದ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಸಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಬಿ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿ ಸಿದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಓಕೆ ಮೂರು ಈ ಈ ಅಂಶಗಳು ಮೂರು ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಬರೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಹ ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ಅಂಶ ಎರಡನೆಯದ ಒಂದು ವರ್ಗ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಮೂರನೆಯದರ ಒಂದು ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಿಷ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆಂಡು ನಿಮಿಷು ಗಂಟೆಗಳು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವೆನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಾವು ಸೂಚಿಸೋಣ ಎ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಗಂಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಇದು ಗಂಟೆ ಸಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮಿಷನೂ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಬಿ ಆಯಿತು ಬಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೇಳೋಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಿಮಿಷ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೆನ್ ಆಕ್ಷನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಮೂರನೇ ಅಂಶದ ವರ್ಗವಾದರೆ ಆಗ ಆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತದೊಳಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಇದು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ವೆನ್ ಟ್ಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯೋಣ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಳಗೆ ಕುರ್ಚಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಟೇಬಲು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ಫರ್ನಿಚರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಳಗೆ ಟೇಬಲ್ನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ
ಪುರುಷರು ಆಯಿತು ನಂತರ ಎ ಅನ್ನು ತಂದೆಯ ತಂದೆಯವರು ನಂತರ ಬಿ ಅನ್ನು ಸಹೋದರು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಪುರುಷರು ಪುರುಷರು ಕೂಡ ತಂದೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಸಹೋದರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈ ಪುರುಷರ ಒಳಗೆ ತಂದೆಯು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸಹೋದರರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೋಣ ಓಕೆ ಇದಾಯಿತು ಪುರುಷರು ಅಂದರೆ ಸಿ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ತಂದೆಯರು ಸಹೋದರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋಣ ಇದು ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಛೇದಿಸುತ್ತದೆ ಇದಾಯಿತು ಎ ಇದಾಯಿತು ಪಿ ಓಕೆ ತಂದೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪುರುಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರ ಒಳಗೆ ತಂದೆಯು ಬರುತ್ತಾರೆ ಸಹೋದರ ಬರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ತಂದೆಯರು ಸಹೋದರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಹೋದರರು ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಭಾಗಶಃ ಮೂರನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೂರು ಛೇದಿಸುವ ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಅನ್ನು ನಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಬಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸಿ ಅನ್ನು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇದು ಎ ಆಯಿತು ಇದು ಬಿ ಆಯಿತು ಇದು ಸಿ ಆಯಿತು ಇದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆಗುವುದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪ್ರ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಕ್ಕು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ನಂತರ ಆರನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಅನ್ನು ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಿ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಓಕೆ ಸಿಯರು ವಿದ್ಯಾ ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಎಕ್ಷರ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಇದು ಎ ಆಯಿತು ಬಿ ಆಯಿತು ಸಿ ಆಯಿತು ಇದರ ಅನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕರ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕ ನೌಕರರು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕೆಲವು ಜನರು ಕ್ಲರ್ಕ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ನಂತರ ಏಳನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಎರಡನೇ ಅಂಶದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಇತರ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಬಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವರು ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದಾಯಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ನಾವು ಇದು ಬಿ ಆಯಿತು ಬಿ ಅಂದರೆ ಮಾನವರು ಮಾನ
ಒಂದನೇ ಅಂಶವು ಎರಡನೇ ಅಂಶದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಅಂಶವು ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳ ಭಾಗಶ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಾಯಂದಿರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಸಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ವೆನ್ ಡೈಲಾಗ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಂದಿರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇದು ಬಿ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎ ಅಂದರು ತಾಯಂದಿರು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾಯಂದಿರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ತಾಯಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ತಾಯಿಯಂದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಂಶವು ಎರಡನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಶವು ಭಾಗಶಃ ಎರಡನೇ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಅಂದರೆ ತಂದೆಯರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ತಂದೆಯ ತಂದೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಓಕೆ ವೆನ್ನಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಇದು ಬಿ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ತಂದೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಇದು ಎ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲವಾಗಿದೆ ಮಿತ್ರರೇ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದ ಪಾಯಿಂಟು ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಈ ಎರಡರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಎ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಪೇಷರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿ ಅನ್ನು ಲೇಖಕರು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಸರರು ಲೇಖಕರಾಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಲೇಖಕರು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧ ತೋರಿಸೋಣ ಛೇದನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಇದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಓಕೆ ಸಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವೆನ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಚ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ